ചൈനയിലാണ് കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ ജനമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിമുറുക്കിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അമേരിക്ക കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ തളർന്നു വീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക എന്നാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലും ട്രംപിൻ്റെ ചില പ്രസ്താവനകൾ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചോളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും മാസ്ക് ധരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് കൊറോണയിൽ വ്യാപകമായി രോഗബാധയുണ്ടാകാമെന്നും ലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ച് വീഴാമെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ട്രംപിന്റെ മാസ്ക് പ്രസ്താവനയിന്മേൽ വൻ വിവാദമാണ് അമേരിക്കയിൽ ഉയരുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ എന്ന അമേരിക്കൻ ആരോഗ്യ ഏജൻസി ജനങ്ങളോട് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിൽ സ്വയം സന്നദ്ധമായി എന്ന വാക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞ ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ തീർച്ചയായും മാസ്ക് ധരിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ വലിയ നേതാക്കളെ രാജാക്കന്മാരെ റാണിമാരെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മാസ്ക് ധരിക്കാനോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ കാണാനാകുന്നതേയില്ല ഞാൻ മാസ്ക് ധരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ ധരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട് കൊറോണ ബാധിച്ച് അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാല പുറത്തുപെട്ട കണക്കുകൾ പറയുന്നു കൊറോണ ബാധിച്ച് അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറായി ലോകത്ത് തന്നെ കൊറോണ ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യയാണ് കരീബിയൻ രാജ്യമായ ഹെയ്തിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഇന്ത്യൻ വംശജർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഹെയ്തി പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മറ്റ് സുരക്ഷയും എല്ലാം സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കരീബിയൻ രാജ്യമായ ഹൈത്തിയിലെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഹൈത്തിയിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ജനറൽ അറിയിച്ചു കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈത്തിയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സാ സുരക്ഷാ സഹായവും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഹൈതി പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി കേരളം ഹൈതിയിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ജനറൽ വഴി നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കാണ് അനുകൂല മറുപടി ഹൈതി പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി ദിവസവും വിവരങ്ങൾ ഹൈതി ഭരണാധികാരികളെ അറിയിക്കുന്നതിനും വൈദ്യസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിയും ഇന്ത്യൻ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി ദിവസവും വിവരങ്ങൾ ഹൈതി ഭരണാധികാരികളെ അറിയിക്കുന്നതിനും വൈദ്യസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടതായി നോർക്ക ലഭിച്ച മറുപടി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ഹെയ്തി അധികൃതർ കൈക്കൊണ്ട നടപടികളിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനും മലയാളി ഫെഡറേഷനും സംതൃപ്തരാണെന്ന് നോർക്ക സിഇഒ ഹരീഷൻ നമ്പൂതിരി അറിയിച്ചു